Hello. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm great. Very, very busy. <laughs> oh, very busy. So you got a very busy day today with a lot of work. Very busy. I'm um, going in success. <laughs> okay. Yeah. You were um calculating taxes. That is correct. Okay. I hate mathematics and all things related to numbers. <laughs> I think it's difficult. And the rest of you, how was your day? I found, thank you. Okay, you get a, a good day, nice. I said that some of you were working in the platform because estuvieron trabajando en la, en la plataforma. That's nice. Okay, so I don't know if you have any question before we um, uh, we proceed with the class. ¿Alguna pregunta? No questions? Okay, Mario is, uh, is driving. Okay, Mario, thank you for letting us know. So, vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Que Mario va conduciendo cabra apagada y pues posiblemente no participe, pero nos está escuchando. That's nice. Okay, so, you remember yesterday's topic? ¿De qué estábamos hablando ayer? This is another Parts of What's body. The model parts of the body. Okay. What do you remember about vocabulary? ¿Qué se acuerdan del vocabulario? ¿Alguna palabra nueva que han aprendido? What do you remember? Something interesting that catch your um, attention. Chain. No sabía cómo se llama el Chin, okay, la, la barbilla, chin, a new word, excellent. También, la muñeca también, no sabía yo, muñeca. Wrist, okay, wrist, okay. A ver, ¿se acuerdan cómo le llamaban a los dedos de los pies? Two, two. Toes, okay, toes, uh -huh. toes, very toes. good, nice. So I see that you remember yesterday's class, so, which is fantastic. So we're going to move on and continue with this uh, topic, right? So, eh, teníamos una conversación por ahí que no la practicamos. Es esta que tenemos acá. Bueno, en la plataforma tenemos la que dice, I feel homesick. ¿Qué dimos? ¿A qué se refería el homesick? Algo nostálgico. Ajá, está como, tiene nostalgia, se siente triste. Pero bueno, eh, esa se sale un poquito borrosa y no tengo el audio de esa conversación. Solo tendría que estarlo haciendo con la plataforma. Que se me hace un poquito más eh, difícil. So, eh, teníamos esta conversación y says, I don't feel well. Que es básicamente eh, siempre relacionada al tema y la tienen ahí en su eh, presentación. Eh, Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, so tenemos esta conversación que es la que les incluí ahí y la vamos a practicar ahorita. So just let me. Ok, aquí está el audio. Vamos a ir leyendo y repitiendo en casa. Voy a ir pausando para que ustedes vayan repitiendo. Mm. 
Now listen. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Okay, there we have the conversation. Do you have any question about vocabulary? ¿Alguna pregunta con el vocabulario o la pronunciación? Lo vamos a repetir otra vez, pero quiero si hay alguna palabra nueva que han visto por ahí. El, el, el dolor de estómago, ¿cómo se pronuncia? Stomach ache. Stomach ache. Okay. Uh -huh, stomach ache. Any other question? Okay, let's repeat one more time. Page 79, exercise two, conversation. I don't feel well. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Okay, now what we're going to do is to practice this conversation in group. Vamos a practicar esta conversación en grupos. Eh, ahí la tienen en su material. Um, let's see, break our rooms. Okay.
Hi. Hi. No. Okay, thank you. Almost. <clears throat> Jaime. Iniciamos nosotros. ¿Con quién, Tony? Debe ser Steve. Hola. Hola, hola. Hola, hola, me escuchan. Yes, we can listen to you. ¿Quién es para empezar? ¿Sería Jaime y quién? quién, quién? Yo, okay. mi, Johnny. Johnny. Johnny, ok. okay. Pues, yes. eh, comienzas tú, Johnny, entonces. Ok. Steve. Vale. Steve. Hi, Kyle. Hi, Kyle. How's, how's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach. Yeah. That's bad. Do you have flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Okay, next. Maria Sanchez con Mario. Mario está disponible. Okay. Creo que Mari iba manejando, no. Sí, puede estar al... sí Mario, Mario va manejando, solo va a ir escuchando ah, okay. ahorita. Vale, este, voy a hacer el papel de yo de Steve y María Sánchez. Okay. Y luego se invierta. Bueno, voy a comenzar. Hi, Kyle. How are you going? Eh... Oh, hi, Steve. Still... No, su... Eh... ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Como actually. Actually, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I hear... So good. Is Thomas. Stomachache. Stomach I have too. a stomachache. I have a stomach. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. 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 Well, do you want anything? A glass of soda? No. But thank you and and anyway. Well, I going to have some pizza. Is that okay? Ahora Johnny, que haga el papel de de Kyle. Oh, Scarlett, también está Scarlett. Uh -huh, ah, Johnny, sí. de Kyle. No. Johnny hizo el destino, ¿verdad? Sí, ajá, voy a ser yo Kai. Ajá, Scarlett sea Scarlett Steve. Scarlett que sea Steve. Correcto. Hi, Kali. How is it going? Oh, hi, Steve. Well, actuality. I don't feel well. What the matter? Hey, you don't look so good. I have a 
stomach ache. Thanks. Too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, thanks anyway. Well, I am going to have some pizza. It's done, okay. Okay. ¿Quién más? María Sánchez, ¿qué le falta? Mm. Okay. Yo que le falta ahí. Ok. Empiezo. Hi, Kylie. What is going? Bueno, voy a darle el detalle. Solamente, oh, oh, hi, Steve. Not so well at quality. I don't feel good. Hey, what, what the Mary? Her you don't look so good. I have, I have a stomach pain. That too. Mm, but do you have the flu? No, I just feel really sick. When did you, where did you went into a glass or so? No, but thanks. Anyway. Where I am going to have so pizza is that okay? Okay. Hello. Hello. I see everybody's back again. Ya veo que estamos todos de regreso. Sí. Ok, so, eh, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Este, ayer vimos el video en el que se nos presentaba también el vocabulario de... Eh, ok. Acá está. All right, so veamos el, el, el video donde se nos presentaba cuando vamos a usar have plus un noun, cuando vamos a usar eh, feel, luego vamos a usar un adjective, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? How I feel. Uh -huh. Have y un noun, ¿verdad? Entonces, como estamos practicando con lo de los eh, padecimientos o dolores más comunes, en este caso vamos a usar have y luego el, el nombre o, o el padecimiento, ¿verdad? Como decir, tengo un dolor de cabeza. I have a headache. I have a backache. I have the flu. Tengo y tal cosa, ¿verdad? Eh, para preguntar qué, qué es lo que anda mal, cuál es el problema, sería what's the matter o what's wrong. Ya, se me pregunta cuál es el problema o qué es lo que anda mal. Entonces ya podemos decir, I have a headache. Tengo un dolor de cabeza o, o cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, feel, sabemos que feel es sentir, ¿verdad? Entonces, si usamos feel, lo que va a ir después sería un adjetivo. Eh, lo que está describiendo el cómo me siento. I feel, adjetivo sick, por ejemplo. Me siento enferma, I feel sick. O decir, me siento mejor. I feel better. Uh, decir, no, me siento bien. I don't feel well. 
Okay. Hablamos negative adjectives y positive adjectives. So, I, tenemos estos adjetivos que son negativos. Eh, como decir, I feel horrible. Me siento horrible. I feel awful. I feel terrible. I feel miserable. Miserable. Y tenemos los que son positivos o quieren decir cosas buenas, como decir, I'm fine o I feel fine, me siento bien. I feel fine, I feel great, I feel terrific, I feel fantastic. Okay. I feel happy. I feel happy, yes, también happy es adjetivo. Puede utilizarlo, decir, me siento feliz, I feel happy. Igual si quiere decir me siento triste, I feel sad. Yeah, you can use any adjective. Puede ser cualquier adjetivo. I feel full. Mm, yeah, me siento no. como uh, full. Completo, ya. Yeah. Yeah, no, completo, yes. Mm -hmm. You can okay. use it. I feel full. Thank you, miss. You're welcome. Y teníamos eh, acá un poco de vocabulario, ¿verdad? Vamos a practicar. Acá. Ok. A backache. An earache. An earache. A headache. A headache. A stomachache. A stomachache. A toothache. A toothache. A cold. A cold. A cough. A cough. A fever. A fever. The flu. The flu. Dry eye. Dry eye. A sore throat. Sore throat. Okay. Está claro el vocabulario? Or you have any question about it? One more time, please. Okay, sure. Let's repeat one more time. A backache. An earache. A headache. A stomachache. A toothache. A cold. A cough. A fever. The flu. Dry eye, a sore throat. Cuando dice dry eyes, ¿qué está diciendo? Es, bueno, cuando tenemos los ojos, usualmente si se ponen irritados, mm -hmm. así rojos, irritados, o, o es porque están como secos. Ahí se podría traducir como están secos, por lo tanto irritados. A veces cuando estamos mucho tiempo en la computadora se nos olvida o pasamos mucho tiempo fijos en, la, en alguna pantalla, sea computadora, celular, televisión y el ojo se reseca. Eso hace que se irrite, que se ponga rojo, que, que tenga ardor. Es dry eyes. Es lo que nosotros le decimos irritados los ojos. Pero si lo queremos traducir sería como decir ojos secos. Ojos secos. <risa> sí. Y yeah, allí yeah, sería I feel o I have. Uh, ahí sería I have. I have. Tengo los ojos irritados. I have dry eyes. Ah, okay. uh -huh. Aunque sea plural siempre se ocupa have, ¿verdad? Yes, I have. Pero el verbo have, acuérdense que si es tercera persona, cambia a has, has, has. 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 Ajá. Si yo quiero decir ella tiene un dolor de cabeza, sería she has a headache. Ajá. Él tiene un resfriado. He has a cold. He has a cold. Ajá, siempre si es tercera persona singular, vamos a decir has. Any other question? Muy buena pregunta, por cierto. Cualquier pregunta que tengan, háganla. No se queden con las dudas. 
No, no questions. All right. Uh, so let's move. Vamos a ver. Ya que vimos el vocabulario. Let's see. Okay, we have two conversations. Tenemos dos conversaciones y eh, el cómo las vamos a completar. Tenemos unas frases en las cajitas esta gris. Vamos a repetir. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. How do you feel tonight? How do you feel tonight? I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. thanks. How about you? That's too bad. Are you going to see a doctor? That's too bad. Are you going to see a doctor? What's wrong? What's wrong? Great. See you tomorrow. Great. See you tomorrow. Okay. Get some rest. Okay. Get some rest. So, are you going to go to school tomorrow? So, are you going to school tomorrow? Okay. Esas frases, esas oraciones o preguntas son las que vamos a utilizar para con, completar los diálogos que están ahí in the afternoon, in the evening. Okay. In the afternoon, bueno, es una conversación con Jason y Lisa en la tarde y más tarde en la noche, ¿verdad? In the evening. Entonces tenemos, hi Lisa, how are you? ¿Qué podía seguir ahí? No podíamos poner, I'm glad to hear that. No podía contestar con otra pregunta. De la frase de la cajita, la que era la apropiada ahí es, I'm fine, thanks. How about you? Entonces hubiésemos escrito eso en el cuaderno. ¿Cuál es la que sigue? Vamos a escribir en el cuaderno. Solo se pueden usar una vez cada una. Eh, ok, vamos a ver. Hi Lisa, how are you? I'm fine, thanks. How about you? Not so good. Actually, I feel really awful. What's wrong? Ajá. Uh -huh. Sí, me suena. What's wrong? ¿Qué es lo que anda mal? Y él contesta, I think I have the flu. Uh -huh. Creo que tengo una gripe. Ok. Les voy a dar tiempo para que vayan escribiendo lo que creen que va en, en ambas conversaciones. Vamos a hacer la toti una vez.
Okay, um, let's see, what do you got? Um, so we got here, uh, not so good actually, I feel really awful. Y dijimos que ahí podría ir, what's wrong? I have the flu, what is next? That's too bad, are you going to see a doctor? Aha. Uh -huh. That's too bad. Are you going to see a doctor? She answered, no, I'm going to go home now. I'm glad to hear that. Okay, get some rest. Okay, get some rest. Mm -hmm. Okay. Podría ser. Vamos a ver in the evening. ¿Qué tienen ahí? How do you feel tonight? How do you feel tonight? Uh-huh. I feel much better. So are you going, so to, go are to, you school going to school tomorrow? tomorrow? No, I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Uh-huh. Le dice encantada escuchar eso y dice thanks. Okay. So, so are you going to go to school tomorrow mm -hmm. so yeah. are you going to go to school tomorrow and yes i am great, great. see you tomorrow great see you tomorrow okay i think do you get the correct answers i voy a chequear las respuestas um así nos quedaría espérense que muchos se mueve esto okay así nos quedó okay let's practice pronunciation Hi, Lisa, how are you? Hi, Lisa, how are you? I'm fine, thanks. How about you? <clears throat> I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Not so good. You? Actually, I feel really awful. Not so good. Not so good. Actually, I feel really awful. What's wrong? What's wrong? What's wrong? I think I have the flu. I think I have, I the, think I flu. have the flu. That's too bad. Are you going to see a doctor? That's, That's too bad. Too bad. Are, Are you, you going, going to see to a doctor? A doctor? No, I'm going to go home now. No, no I'm I going don't to go home now. now. Okay, get some rest. Okay, okay, get some rest. Get some rest. Okay, thanks. 
Okay, thanks. Okay, thanks. Okay, thanks. How do you feel tonight? How do, How do you feel tonight? How do you feel tonight? I feel it's... much better. I, I feel much, so better. much better. I'm glad to hear that. I'm, I'm glad to hear that. that. Thanks. 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 So, are you going to go to school tomorrow? So, so are you going, going to go to school tomorrow? tomorrow? Yes, I am. Yes, I am. I am. Great. See you tomorrow. Great. Right. See you tomorrow. Ok, so, um, vamos a practicar speaking con estas conversaciones. Eh, las tienen en, en el material. Eh, lo volví a mandar ahora. So, um, aprovechen a practicar. Eh, es tan bien la pronunciación. Hay, claro, siempre palabritas que eh, cuestan un poquito. Eh, veías a algunos lo van haciendo despacito necesitan ganar un poquito más de fluidez acuérdense de beginning three so van a ir luego a pre intermedio so you need to be more fluent aprovechen a practicar lo más que se pueda eh, so voy a dejar de compartir y crear los grupos esta presentación les repito ya la tienen en su whatsapp y la volví a mandar ahora porque agregué contenido ok so let's create the rooms ok Not so good, actually, phrase really at full. Mm, no, you are you are Lisa, me, Jason. Okay. I am fixed. Thanks. Okay, Hope okay. Abu, Abu you. No, so good. Actually, I feel really awful. What went wrong? I think I have the flu. Thanks. So, but are you going to see a doctor? 
No, I'm going to home now. I'm going okay. to go to home now. Okay, grab some red. Okay, thank. How do you feel drinking? Tonic? Nothing. Oh, I know, tonight, tonight, three, tonight. I feel much better. I am glad so hectic. Thanks. So, are you going to go to school to, tomorrow? Yes, I am. Great. See you tomorrow. Okay. Nice, okay. nice, nice girl. Sería yo con Jason y no sé si eh, María Sánchez con Lisa. Okay. 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 Ready. Hi Lisa, how are you? I am fine. Thank How about you? Not so good. Actually, I feel really at full. What is wrong? I think I have the flu. That so when are you going to see a doctor? No, I am going to go home now. Okay, get to red. Okay, thanks. How do you feel to me? Tonight. 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 I feel much better. I am close to the hair. Mm, that. Thanks. Dance. Thanks. Thanks. Then, then. So are you going? Falto yo, falto yo. <laughs> demole, demole. Ah, uh, soy Jason. Okay, I'm Lisa. Bye. O falta alguien más? Ah, uh, no sé. Ah, va. ¿Cómo? No, okay. Hi Lisa, how are you? I'm fine, thanks. How about, how, how about you? Uh, not so good. Actually, I feel really awful. What's wrong? I think I have the flu. That's too bad. Are you going to see a doctor? Um, no, I'm going to home. To go home and now. Okay, get some rest. Okay, thanks. How do you feel tonight? I feel much, much better. Okay, I glad to hear that. Thanks. So, are you going to go to go to school tomorrow? Yes, I am. Great. See you tomorrow. Thanks. See you tomorrow. Okay. See you later. <laughs> and next, and next minute in the class. Oh, Maria. <laughs> Somebody else. Hi, Lisa. How are you? I am fine, saying 
asking you how about you? Not so good. Actually, for red, really are food. What? Mm, what's the pronunciation? What? Room. I dry. I have yes, the yes. That to ban. Are you going to see a doctor? No, I am going to hope now. Okay. Okay, get suret. Okay, thanks. How do you feel uh, tonight? I feel much bad. I am left to the hair uh, thing. Thanks. Thanks. Mm -hmm. So are you going to do school uh, tomorrow? Okay, now to continue with this topic, we will watch the video about some common medications as well. This is uh, to continue with the topic and getting some more vocabulary. <laughs> Study about common medications. You walk it out then. listen and practice. I don't listen. Teacher. You see the screen now? Pueden ver la, la... Pueden ver la, sí, la pantalla. Vemos, pero no escuchamos. Yes, pero no se escucha. Yes, pero no se escucha. A ver again. Hi everyone. Ahora? In this class you learn yes. the names of okay. common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid, muscle cream, aspirin, cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take. Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums.
Ok, um, this is, este es el vocabulario que acabamos de escuchar y practicar. No sé si tienen alguna pregunta. No questions? Teacher, no se escuchaba. Ok, um, vamos a ver. Eh, lo que escucharon en el video es esto mismo que tienen en la pantalla ahorita. ¿La pueden ver? Yes. Ok, yes. so common yes. medications. Les voy a poner el audio, pero ya no lo voy a proyectar desde el video, sino que desde acá. Eh, vamos a ver si acá sí escuchan. Page 80, Escuchen. exercise 5. Yes. Snap. Yes. Ok. Entonces lo voy a poner y eh, voy a ir pausando para que ustedes tengan chance de repetir eh, los nombres de estos eh, medicamentos que comúnmente tenemos en casa. Shot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Okay. Uh, este es el vocabulario de medicamentos que comúnmente tenemos en casa. Y lo que se les recomendaba en el video de que practiquen haciendo oraciones como qué es lo que hace cuando usted tiene algún padecimiento. Eh, por ejemplo, podríamos decir, whenever, um, whenever I exercise, I use muscle cream. Estoy diciendo que cuando me ejercito o siempre que yo me ejercito, eh, me pongo un poco de, de, de crema en los músculos, ¿ok? Whenever I exercise, I use a mask of cream. Um, whenever I, um, I have a stomach ache, I, I have some antacid, ¿ok? O after, por ejemplo, podría decir que después de comer tamales tomo antiácido porque siempre me dan así de eso. <laughs> Whenever I, I eat tamales, I got antacid, right? Etc. Um, ¿Qué más? Oh, whenever I have dry eyes, I use eye drops. Por ejemplo. Uh, ¿Preguntas hasta acá? No questions. Okay. No questions. Entonces voy a poner una vez más la grabación para que ustedes practiquen pronunciación una vez más y luego nos movemos al siguiente ejercicio. Page 80, exercise 5, snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Okay, that was the vocabulary once again. And to practice with this vocabulary, para practicar con este vocabulario, nos vamos a mover acá. ¿Pueden ver el ejercicio? Yes. Okay, ¿qué vamos a hacer? Completar las oraciones. Vamos a leer y a uh, completar con los medicamentos correctos. Um, por ejemplo, la uno dice, her eyes are very tired. She needs some eye drops. 
Ok, entonces la oración me decía que sus ojos están muy cansados. ¿Qué puede necesitar para los ojos? Ella necesita un poco de... No puede ser cough syrup, no puedo ser antacid. Solo más recomendable para esta oración eran eye drops, gotitas para los ojos, eye drops. Ok, se so, les voy a dar un par de minutos para que vayan escribiendo. Como aquí la uno ya está hecha, ustedes deberían de escribir one, eye drops. Number two, leer y escribir el medicamento apropiado. You're going to have a one minute, un minuto y luego chequeamos. Okay, ready? Yes, ready. Okay, we got number two. Your cough sounds terrible. Buy some cough syrup. Cough syrup or some cold syrup. Cold pills. Okay. Podría ser también cough drops en cualquiera de las dos. Muy bien, excelente. Number three, I have a headache. So I'm going to take some. Aspirin. Aspirin, excellent. Aspirin. Number four, my arm is sore. I'm going to put some. Muscle cream. Muscle cream on my arm. Muscle cream. Okay, good. Uh, number five, Christina has a stomach ache, so I'm going to give her some. No. Antacid. Yes, antacid. Very good. And finally, number six, it says, Sissy has a terrible cold. She's going to take some. Pills. Cold pills. Okay. Podrían ser las cold pills. Okay, good job. All right, so time is over. Ya se nos acabó el tiempo. Espero pues que hayan um, disfrutado la sesión ahora. Ya mañana es jueves y el último esfuerzo de la semana, ¿verdad? So see you tomorrow. I hope that you sleep well. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, everyone. See you Good tomorrow. Night. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night.